本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 五系列冠名人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上搜玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台搜 APP 赞助播出。有百事吗？有百事吗？有百事吗？本节目由美食搭档探案必备的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽筋，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。上一集，在芒果动荡不堪的时局下，寻侦探和周翻译来到芒城大饭店。同音，请公救！我这这，哎呀呀呀呀呀！啊！好。当众人在大堂关系时，传来一声枪声。哎。随后，在幺零幺房间，哎呦，我发现了死者，客人，贺商人。凶手锁定在五人当中，分别是荣十三姨、何二月、陈一刀、萨参谋、邢才俊。芒种会的核心人物叫做花匠。此刻，花匠正藏于芒城大饭店内。花匠具有大胡子，面部有黑痣。某人有照片，他是陈一刀。可能大家一直在找的花匠是萨参谋。花匠究竟是谁？投入十根金条，能够得到什么惊喜？七点四十，贺商人房间里的四个烛光从上到下依次熄灭，但八点钟的时候，他房里又亮起了一个蜡烛。箱子里面那些报纸，氮气啊、氯气啊、氧气啊、磷会产生自然现象。它会不会是设计了一个机关，让这个蜡烛在八点钟的时候自动点燃？长线拿热水一浇，消失。这个蜡烛是干什么的？大家猜。沿着窗户有一圈类似像火药的导火线，燃烧完以后留下的黑色痕迹。他就是期望让我们觉得是外面的人从远处狙击他的。众多化学物质的岩石装置有何关联？它一定是一个鞭炮的声音，然后导致想让我们误以为是枪声。玩家们遭遇重重谜团，经过分析与讨论，五个嫌疑人杀机依次显露。这个我们的熏侦探有何感想？没有太多的证据能证明是谁不是谁。有谁你觉得是可以率先排除的吗？荣十三跟何二月，我觉得应该可以排除。嗯，因为如果说凶手是要拿到蜡烛，那荣十三作为。店主他不需要去通过断电去拿蜡烛，因为他自己是拿得到的。对对对。那何二月是因为？何二月是因为我我觉得感觉直觉，<笑>侦探的直觉。<笑>但是我其实后来我看了一下他们的，除了取蜡烛的时间，嗯，将七点零五去取的蜡烛，对，所以他有二十多分钟作案的时间，对吧？陈、嗯、一刀呢是十五、嗯、取的蜡烛，所以他有十五分钟作案时间。嗯。萨萨猫是十分，萨萨萨萨猫是十分，何二月是二十分，就是对吧？就是这个就太短了，嗯，就他这个只有十分钟的作案时间，有点机关这么复杂，有点对。所以其实如果按作案时间来，心是最充裕的，嗯
，对吧？所以我就更怀疑这后后面两个了，萨和陈了。萨陈两个中对，因为我其实目前我们没有任何的可以判定，是而且是一个很复杂的一个机关。嗯。我觉得都有可能，嗯，因为如果杀人的话，他要具备的几个要素就是有知识，对，要有自然自然科学知识各方面，然后之后要对枪械或者相关的东西有一定的掌握和计算技能，然后要有比较充沛的时间。陈一刀的这个杀人动机是自保，他就是自保嘛，自保。萨的话就是家国情怀和和任务嘛。你目前我个人的直直觉，我这一票我其实想要投给陈一刀。陈一刀，嗯，那要不咱俩咱俩稳妥一点，一人投一个。可以，我觉得是萨。可以，嗯，来吧。哎呀妈呀，任重而道远。我们先干嘛，侦探？先来到这个空旷的地方，搜身。来，哦哦，自己交出来吧。有啊，没有你扒拉啥呀？你这啊？没有，有扒拉，有。来，钥匙。他有一个箱子，我没打开。来来，带大家来。我也嗯，不知道有没有。这这这这这这，哎，这啥呀？他兜里的密码。情报记录，情报记录，萨惨。刚刚那个大胡子是贺商人吗？这是我昨天晚上窃听他的时候，他讲的。刚刚那个大胡子是贺商人，为什么要这样做呢？这个事情要从昨日说起。我发现了屋里有窃听器之后，我就很迷惑。到底是谁在窃听我？但是为了不打草惊蛇，我就把窃听器先封上。但是我一定要找出这个人是谁，所以我就偷偷的在饭店的各个角落搜寻，直到我到了荣十三姨的房间，在你的床下有一个箱子，里边有一套窃听设备，编号写着九五二七，我才知道原来你就是那个在背后。窃听我的人，但是我在昨天按照我们往常的惯例，去那个隐秘的角落，去搜寻我要拿的文件的时候，发现没有文件，花也在，日子也对得上，花的方向也对，但是花的方向指向的地方没有文件了。我不知道我应该拿的那份文件现在在谁的手里。所以我心里非常的慌张，我不知道我们的行动是否泄露了秘密。但是在荣的房间，我除了看到九五二七的那套窃听装置之外，我还看到了他的上级给他的那份任务书，提到了花匠，提到了大胡子，提到了痣，也提到了那批药。昨天我在饭店的时候，无意中撞到了一个人。哎，我说这个人怎么看着感觉很面熟？后来再仔细想，就是被我烧掉但没烧干净的那个纸上面画的那个头像，贺商人。他是杀害四个爱国商人的幕后主使。哦。然后我就回头去确认他。当我靠近他的时候，恰好听见他在说：“说哎。”我在大厅的那个客人的座位下边捡到了一个大胡子，和一个痣的伪装。我听到了这个消息之后，我一想，大胡子和痣，那不就是花匠吗？所以，我就心生一计，自相残杀，借刀杀人。好狠！因为大胡子和痣现在在贺的手里，嗯，所以只要。荣看到了大胡子和痣，就会认为贺就是花匠，所以只要我把这个消息传递给荣，然后我这边再干掉贺贺，他们就能对上说哦，花匠已死，真正的花匠就能得到保护。哦，高端。所以我就揭开那个窃听器，假装自言自语地说：“哦，这个大胡子原来是贺商人，贺商人啊 ，baby。”结果。
，他就他听进去了，他就当真了。还想咒你那边，还听进去了，听进去了。你们俩是真的相爱吗？我还是为了救你，我才想杀他。对不起，我早已不在乎什么私人的情感和我个人的性命。你救不救我，与我救不救国没关系。你的心中只有芒果。这句话说的，你每次都能够，真的是。<笑>现在这样，我们现在首先十根金条，嗯，我们找十根金条。OK， 用这钥匙，钥匙先按一下。这个抽屉，这个抽屉。你看金条在这儿呢。我那儿也有一根，你那儿有一根，贺那里有两根，然后发那里有一根。盲城地图。秘密据点儿，但是打了问号。忙的步行街，盲城大道名单，花匠名单，是一份秘密名单，我一定要过亿。野火烧不尽，春风吹又生，就这纸上有字是吧？野火烧不尽。野火烧不尽，拿火，拿火，拿蜡烛。哎，这里有火柴，火柴这里有火柴。非要用死者的，哎，找近一点。慢慢烤。野火烧不尽，哇！春风吹又生，除了吗？快乐。有一点变化了，哎，出来了。哦，哦，真要让他找啊！哦哦两年前，芒果被假国入侵，爱国青年们以花匠花匠精神为信仰，创建了芒种。他们秉承着捐躯复国难、视死呼如归的信念，为抗甲救国努力。花匠不是一个人。啊！我告诉你们，你说的那个理啊，我说的道理对了吧？你对的，莎莎，你是对的。而是代表千千万万救国救民、救国救民人士的精神，愿如萤火，不惧黑暗，用星星点亮的光照亮大地，愿如……哦，好感人！草种，不惧生死，用千千万万。万万的，慢慢的，都是热热血，救国，济民，希望有一天，送别能传唱到祖国的祖国大江南北。啊，名单呢？后面就是名单，后面有名单。中,中间人，中间人，萨，萨参谋，每一个人都是花匠。对，我们在不惧生死。你是你是花匠，你是花匠，你我现在才知道我是花匠，因为它是一种精神。马马夫，沉寂者,记者，马夫记者都来等，等，爱国。这个过程不知道为什么好感动啊！嗯，维系呀。这个一个字一个字出来的过程好感动。散没了，没有新青年，没有，没有他还他没加入组织，他没加入组织，他是在中间人要离世的时候，他相信这个青年人会帮我们。我一定要破译，这是谁写的
这是贺商人写的，因为那个窗子不是开了个缝吗？你也进去了，我也进去了。我是今天中午才进去的，十二点。我进去之后，我就找到了这个。但是我可以保证的是，他其实还没有破译这个，因为这个烧完是不可译，烧完他不可回。我也没看到。但是我为什么还是要动手？因为有一个这个，这个非常可怕。他把所有的秘密据点都圈出来了。就是你们每次会放重要的东西。不是不是，这是整个盲城的都有可能有我们的人的地方，他都圈出来了。虽然他还没有破译这个，嗯，但是。这是早晚的事儿，更可怕的是，他不但知道我们的人，还知道我们在哪儿，所以我必须干掉。这是我的事。嗯。我为芒果这些爱国青年表示非常的感动。你感动能不撑着我肩膀吗？本侦探表示，这一案不破，不破。好。本侦探用这样的方式来挽回他破不了的面子。来吧，继续找吧，同志们，找找我我我的那个金条，你们拿好了啊！我那一根在我那个屋里，那是我在台上扔了一根，那根应该在这儿。啊，对，这儿有一根。对对对对对，这是你扔台上那根。对，这是我扔给何的。呃，扔给何的一根，你提我自己的一根。萨不是搜出来他有一根吗？在哪？萨的那一根。这个干冰啊，我觉得这干冰一定跟那蜡烛那个关系。那根那来看一下这个屋，还有一个箱子没打开啊？哪个箱子没打开？就是忙的不行接这个，忙的不行接，三位数的密码，密码，这个忙的不行接，桌子凳子，这这这这，这有个钥匙吧？是，拿拿。你<笑>打这个开，哎，来了，证件号，证件号，证件号，贺商人，三十，男，一米八，高级情报员，贺好哈嘿，贺商人，对，这边还有，嗯，这有个纸条，哎。贺好哈哈哈黑，贺好哈黑，有一个密码箱。贺 H H H H， 贺好哈黑，开了，开了吧？就是四个 H。来看看这里面有什么东西。钥匙，这里又有一个钥匙，连环钥。根据你的线报。指挥部同意封锁饭店，寻找花匠的特别行动，但饭店内聚集各国要官富商，不宜采取极端暴力行为，易引发纠纷。甲国军方会找个借口封锁饭店进行搜查，你则隐藏身份，暗中调查。如若三天内没有找出花匠，则将饭店内所有可疑人员暗杀，宁可错杀不可放过。切记，暗杀过程不可与甲国军方产生联系。另，饭店老板荣十三姨近日上报的消息均无价值，不一定可靠。你的身份需要对他保密。甲国指挥部。哦，我也被怀疑了。已经怀疑你了。这个先把这打开，打开了吗？没有用啊，这钥匙。哎，这是锁着哪儿？注意钥匙。这把锁是管谁的呢？别动了，我找到了，我找到啊！给给给给给，我顶出去了。啊，有还有个箱子，这个钥匙，开吧，开，开。一封信，到底是个情报警的，这是不重要的同僚写的。今天中午十二点。甲国最新研制成功的特效消炎药 T X X Y Y 样品和配方，在火车站被芒果人员截获。抢药者虽然全部被击毙，但药箱失踪。被击毙者中有一人身份已确定，为芒城学者中间人。被查到他的据点为
，忙得步行街四七八号，你可前往他家查探。我已带猎犬追踪药箱，但只截获到空箱子和一封信件，表明药品已经传递给花匠手中。我们可在码头、车站等地安插眼线，寻找携带特效消炎药的可疑人员。好、哦，四七八，四七八，四。开了，开了，干冰。中间人家中搜缴证物，衣服一件。哎呀，信信。中间人。哎，金条，金条三根，还有一根。这衣服检查一下。根据现在的情报，已知中间人与他的同伙花匠可能没有见过面。花匠知道的信息有：纸条上出现过的话。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。一长串不知道什么意思的数字，或许可以利用这一些信息和中间人的身份，引出花匠来跟我接头。这就是为什么他穿着他的衣服，然后念着这个念那个数字。野火烧不尽，春风吹又生。这个也是可以烧的，能再给我一个火吗？我们再烧一下这个。熏熏那儿有。出字了吗？不是，它是一个，哎呦，特别感人。朋友们，我把这个就是他在中间人家里抄出来的这个密码纸，嗯，它下面其实还有一段话。就是中间人在这个密码纸后面写的，他说：“到了未来，战争结束，世界和平，大家是不是都能吃饱穿暖？是不是都能安安稳稳地过自己的日子？是不是能堂堂正正地走出去？是不是更多有文化、懂科学的仁人志士在建设祖国？我们今天的努力，就是为了未来的国人生活的安定。愿意无血，教武帝，换山河如故。”只希望，当以后再唱起这首歌的旋律时，大家可以珍惜来之不易的和平，可以记住为此付出的鲜血，为了岁月静好，五倍负重前行。上面就是那个送别的歌词：“无怨无亲爱之少年。”你看。吃饱穿暖，安安稳稳过自己的日子，堂堂正正走出去。更多有文化、懂科学的人在建设祖国，在我们这个年代是奢望，但是总有一天会实现。方志敏有一篇文章不是“科学代替了愚昧，健康代替了病苦”。到那时，到处都是全新的创造。但是这里有一个疑问啊，我一直想说，就这个 logo 它到底是什么？萨萨，嗯，因为就这个图，它不是芒种会的语气，什么死了一次又一次啊，有完没完？它有可能有别的含义。而且我们是不是在他的房间里面也看到这个？你看这儿也有这个 logo 呀，对不对？对，确实，我那也会有。所以这个我觉得是一个空间的意思，它不是一个什么组织。金条已经展齐了，是不是？齐了，要不要去看一眼？我们可以去看一下，然后再来解这个，看看他回来灭不灭吧。我总觉得你先得把秘密解出来，然后再解锁那个，因为现在我们有些事情没解释清楚。来投了啊！好，一次性投入十根金条。怼了，直接怼了。对，一，哇，脆，我帮你拿。值不值啊？六，七。哎
。哎，什么声音？哎，哎，我找到鞭炮的纸了。怎么了？哎，不是，刚才什么声？什么声？我们放完金条了。刚才确实有一有一个什么东西，应该是掉到这个箱子里了吧？我感觉有吗？还是这个信封？不不不，不是这个了。我们被骗了吗？五十根金条？不，有声音。哎，这戏台这这这这，这掉个东西。哪儿？这这有一个这个标志。明角儿，明角儿百分之三十三，厨子百分之二十四，参谋百分之二十一，老板百分之十三，青年百分之加一块，加在一块是一百。犯罪概率吗？这是给我们看的吗？犯罪概率有可能，投票的概率吗？一次性投入十根金条。不是他说有惊喜，这是什么意思呢？这说明是个好东西，对不对？它是什么？会是一个什么线索？难道我们是在一场游戏？游戏吗？有可能是血量吗？不是，是不是我们下面马上可能面临危险的人？百分之三十，最最危险的可能是青年，血量只有百分之九了。而且这盒子上有这个标志，就只有这个这个盒子上有这个标志，不会是这个是一个游戏公司，然后对，我们在玩一场游戏。来吧，继续找吧，同志们，找找。这怎么又有一个这个标志啊？就是绑蜡烛，这不都你看。这不是芒种会，这是我们每个人的蜡烛里面都有这东西。我去数数看每个屋的蜡烛啊。哦，我知道了。什么？死了一次又一次，还能不能活了？应该真的就像是玩游戏。游戏。就像那个生化危机一样，他总过不了那一关，总在那个关键时候。对。出问题。每次被丧尸咬死之后，然后出现新的。对。克隆体，或者类似于新的重启。我们是游戏里的，应该是，我们应该是一个战略游戏或者爱国游戏里的人物。嗯、那百分比是啥意思呢？就是死的次数，还是胜的概率？你刚刚说你找到鞭炮了，对吗？我找到鞭炮的纸屑了。你看这里还有一块玻璃，你看这个，这有一个痕迹，很清楚。到这儿，那难道现在烧的？这就是引线，引线烧的，引线到这儿，然后从这儿上来一圈儿，有的，到这儿，然后到这儿，然后到这儿，对对，我觉得它应该是造成玻璃碎的那个，你看这里有烧过的痕迹，它根本不是打过来的，它就是一个。把它炸点，就是个炸点，是的，放了一边，就是个炸点。但它那个炸点在外面呀，不在里头，在只有在里头玻璃才能炸到外头去啊。不对，你摸这个凹凹处，你摸凹处，它这个损伤绝对是在外面造成的冲击力。不是不是不是，它是不是就是先凿了一个洞，把鞭炮塞里头，然后啪一炸，一里一外。我看看啊，我倒是倾向于。它有一个小洞，然后鞭炮是从外面把引线伸进来，鞭炮是在外面炸，那外面应该有更多的纸屑才对，有吗？啊，有。啊，这是这是这是这是。这是。哎，这是不是鞭炮？哪？哪？窗帘下面。啊！对对对对对，有一个，别动，别动，别动，看到了，粘在上头的。这还有一个，那这是我从那个柜子里拿出来了一个鞭炮啊！这个是窗帘后面藏着的鞭炮。漂亮，朋友们，这个国家班的，这个嗯，就是为了那声儿，他一定是把它炸开的。但你说的对，他有可能先钻了个眼儿，对，把塞里头，然后把鞭炮卡在这里。一炸，这样它一炸一里一外嘛。它有一个，它有一个爆炸力，它只要把它挤裂了就行。是的
。我觉得我们还是先还原一下那根线的具体作用和那个蜡烛的具体作用。先让我测试一下我之前的那个想法，我先把这个门简单关一下，简单关一下，然后你们从外面开试一下，开不了了吧？所以这个有一个非常可能做密室的方法，非常简单，就是我在屋里杀完人，把锁拧上，然后我出门的时候关上，我给他带上，他从外面就啊，是这种锁，这是锁是这样的。所以这个密室这个插销，我觉得就没有必要研究它了吗？对。蜡烛怎么自己燃烧的？燃烧以后它怎么把引线点燃？现在水的作用是什么？你看啊，这个蜡烛台里面是有水的。这个袜里也是有水的，所以这个水应该是从这里面往外滴，就是它滴出来要干嘛用？我觉得这个方向有两个问题，一个是蜡烛怎么自己燃烧的，燃烧以后它怎么把引线点起来点燃？因为蜡烛燃烧肯定是和引线直接直接关直接关联，这个倒很很简单，它把引线直接在这布置好，只要蜡烛一燃烧就行。但是关键蜡烛怎么烧起来？报纸都找齐了吗？在这，我刚才在看哪一个可以？我看一眼磷，我再看一眼那个磷。磷肯定是，白磷的自燃的温度大概是四十度，而且自燃以后，火焰的温度大概是在三百度左右，足以点燃蜡烛。哪有磷呢？可是，这水里那个金色的不会是？哎，不会是？水里好像是有金，有金属粉状。有有有有有有有有有有有，这儿都有，这儿看着这儿这儿有这个金属粉状。铝粉，你看啊，铝粉难溶于水，所以它放到水里面，它不会溶解，但是它要在空气中加热才能猛烈燃烧，它在水里加热没用。嗯。我们现在还漏了什么东西吗？就是怎么让蜡这个蜡烛点着。包括蜡烛怎么灭的，一个一个往怎么灭的，然后八点钟又怎么燃起来的？它灭了。我觉得这干冰一定跟那蜡烛有关系。我想看看这个干冰是怎么用的灭了，他一定要用什么装置把这个放在这个上面？也就是说，第一个是这个，第二个是这个，第三个，第四个。嗯，它有一个顺序，而这个蜡烛的位置恰好就在这儿。它一定是从上往下走呀。你看，你看，对，我觉得就是这个是用来放干冰的。可以看一眼那根针的位置，其实不太对得上，但是针在确实有根针在这儿。对对对，针在这儿，是在它的这个下面。对，就针在这儿。完全是在它的正下方。这根针的针头是朝外，它不是往里扎进去的。它怎么钉进去？我倒觉得它有没有可能是挂干冰啊？就是让那个干冰从那个，就是慢慢的放在这儿。可是你挂干冰，它怎么能那么准确掉到掉到蜡上？不是，是这样的，我告诉你们啊，如果它这里挂了一节干冰啊，嗯，然后这个蜡烛是点燃的，对不对？对。它的热气往上蒸腾，你们有没有看过那个就是干冰就是往下流的那个过程？对，所以所以往下走吧。放在哪儿啊？挂在这个上面、啊。挂在阳上。不是。钉在上面。它这应该有一个，它这有个针。但是那。这个蜡烛是点燃的，它的热气往上蒸干冰，就是往下流的那个过程。我倒觉得它有没有可能是挂干冰啊？羊肠线，羊肠线，羊肠线，哦，它包着包着塞到里面，包着塞在里面，它想穿进去，哦、塞在里面，对，就应该有，那就不是，那就不止一股、啊，一坨一坨一坨的，你看一坨一坨的塞给你。我试一下，我拿那个肠来、啊，你们试一下，塞成一个干冰肠，把干冰塞到那个羊肠里面。那怎么固定这个位置？然后就把它直接放在那个火上就好了。它是往下沉的，往下走的，所以它的那个顺序就从上面往下灭的蜡烛
，哥哥，这谁穿啊？你看我这啊！<笑>我感觉你有这活儿。来一个，来一个，尝。试一下是吧？对，戴手套、啊。你找着口了吗？没呢。这不找找着呢吗？不着急的吗？这不是口呢吗？来，给我塞一套。涮的稍微熟一点啊。塞。几分熟啊？那个。呃，就就七上八下就行。这样，这样是可行的，但是打开了，打开了，打开了，小心手，小心手，小心手，小心手，小心他的手。喝杯酒来撒泡妞。他有个问题，他一放进去他就冻住了，你看就跟邦邦硬了。我们拿水试试。有点难塞。哎，那个筷子，筷子行吗？行。拿筷子先把它撑开，来，等会儿等会儿试一下。哎嗨，可以可以可以可以可以，你送你送你送，可以可以可以可以。我沾点水试，放点水，润一润润一润，同学们同学们，这个是非常有可能，你看，哎你看看，我觉得可以，可以可以。我韧性还挺强的这个，韧性很强。放两个筷子呢，撑一下。哎等会等会我你看，对，等绝对没问题，朋友们。啊，完全可以完全可以。再来一个筷子，啊，来来来来来来来来来来来。竖起来一点，从这个，你看这多好飞呀，非常容易就进去了，进去了，进去了，进去了。OK， 这个他可以用这个，他用这个铲，他就是用塞上那个干冰，他就变成了一个。那这个钉子到底是干什么呢？有没有可能这个肠最开始没有动，它就是一个干冰腊肠，它这个气体出来之后。那个针是要把那个刮破一点，才能让这个气体出来。下面有打结，啊，有结。对他把底下的口封住了。他等于放了好多，然后是一让它别掉下来，所以它封死了。那它就需要一个钉子。那它就很重。不是，是这样，他把它放到这个肠里边，然后它在一定的温度下，它不就开始升华吗？开始开始膨开始膨胀。膨胀到一定程度，它接触到被扎破，对，直接扎破，扎破了以后，气儿就出来了，倾泻下来，啊、哦，然后就从上到下。他其实等于拿肠做了一气球，对、哦，把干冰放，拿干冰做了一个干冰气球。他这么拴的时候，自然下垂的位置大概是在这儿，对，所以基本上你看离这个针已经很近了，对，他稍微一膨胀，一膨胀，这个肠子一膨胀，一扎破，噗。大量的，大量二氧化碳，从上到下，对，漂亮，好。所以这是解决了它七点四十从上往下，对，灭灯的。所以它一定是七点半左右，布置好机关，这个人出去。我们是七点半，大家聚在大堂。七点半以前，他要把这个干冰弄好。对，对。十分钟的时间，干冰起作用，蜡烛开始熄灭。没错。OK OK， 这边还原了，终于把它还原了。这个燃的，点着，大家来，怎么点着它？继续精彩，气体精彩。哎，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个有点难，这个
，同时我要保护包括我在内的所有的情报人员。我们想一下这个人的作案的过程，七点钟放好那个糖，老鼠会去，就会断电，对不对？断完电之后，大家陆续续就会去了。我觉得是这样，我更可能，因为我偏后。比如说，我看到他拿了蜡烛了，我就可以行动了。我先干完这事儿，然后我再去取蜡烛。还有人是先把蜡烛取完，他就开始有充裕的时间，因为我不需要出现在公众里面了。然后他在七点零五分之后，他就可以拿着他的机关进到黑暗当中，去把一切。就是五分钟的那个心的心，对不对？嗯嗯。萨是十分钟，对不对？对，陈是十五。萨和陈有点难的是，特别是陈，他是卡在中间，他前后不太够。但所以这个事儿可能就需要五分钟呢。还有一点就是领蜡烛这个动作是随机的，停电了之后没有人能够保证，贺商人会第一时间去领蜡烛。嗯，所以。有没有一种可能，就是这个人要要早就做好这个机关？他如果事先不把一切机关都做好的话，他没有办法保证贺是第一个去拿蜡烛，所以他要保证，哪怕你是二十拿或者二十五拿，我用五分钟时间我也能完成一切。还有一点就是，对方要怎么样才能够这样就束手就擒？就是这个也很奇怪。贺商人如果跟他不熟的话，看到他进到房间，会不会问，会不会反抗？也就是说，有可能这个人枪法还得好，他在暗中走进了他的屋，一枪毙命，打死了他。好，那下一个找谁？龙。哈喽。哈喽。你有什么线索吗？没有，但是呢。现在其实还原所有的怎么灭、怎么燃都解决不了，嗯、对，这是这都是花哨的东西、嗯，不知道谁杀的。对，嗯，这所以还是得从，比如说谁会懂这些东西，那就是他们三个人，嗯，对吧？嗯，那三个人当中，老鼠，那个糖，嗯，厨房，虽然大家都是对，嗯，我觉得可能是一个因素，嗯，就是。就所有东西最全的人，都在他就是陈。你说糖啊，你说肠啊，你说啊，你说你说知识啊，对酒店的了解，对酒店的了解呀、啊，方方面面啊，蜡烛啊，就是这个发蜡烛这习惯，他都知道，都在他那。对，就是。包括还有一点，就是我觉得在三个人当中，金和陈的嫌疑最大。为什么？因为他们俩一个是在床底下，一个在梁上。嗯，听到了对吧？他们听到了对话。那死者，我们都认定是近距离开枪的。那是谁让他在就是没有防备的情况下，直接就是可能是砰一枪 ？OK， 叫谁？心，心是吧？心算。你的杀机是什么时候形成的？呢？我的杀机是三号晚上九点之后进去屋了，进去屋了。我之前只是觉得嫌疑这么一对下来，可能最大的是荣。目前来看，荣是最有可能知道枪存在的，其他人不太可能会知道。是，荣确实是最有可能，而且他有可能会知道，比如说舞台的位置、道具的位置，或者类似于什么。他是老板，对，因为他是老板。什么东西跟水反应会着吗？有什么东西？遇水发热的就是石灰，生石灰。生石灰也不能点着它呀，它只能发热呀。生石灰如果能够让水发热，就可以用这个热水把磷来加热磷，让磷自燃。哪里可以找得到生石灰呢找到了，哎，林啊，李云母，我读给你听
。该金属矿石色彩绚丽，观赏价值高，但其中含有大量锂金属，遇水会剧烈燃烧。燃烧后有黑色粉末残留，请远离水源，小心保存。那就对了，那就它这个东西啊，嗯，那就行了，解开了。我就是在那摸摸摸摸摸，突然发现摆在那儿。对，这个又是在公共空间，但是在我和荣十三姨门口。看，在这儿放着，所以要用到的东西，一个在这儿，一个在你的合家班，一个在这儿，一个在那儿。对，行了，把机关解开了。但案子还是破不了。现在就只有这个盒没有破解了吧？哪个盒啊？就这个百分比。对，那个百分比，百分比啥意思啊？而且给我百分比那么高。什么这是？锂，就是那个锂啊，碰着碰着水就会就能把那个蜡烛点燃。在在哪儿找？在公共区域。这玩意儿可能跟那个喇叭里的水有关，然后他说会产生大量的黑色粉末，在那个蜡烛里都是被烧的坑嘛，里面都是黑色粉末。那你的杀机是什么时候形成的？我是三月三号发现我那张暴露的那个，也是昨天从在房梁子上下来之后，对，那是晚上九点，九点十分到九点半。你跟新城的这个时间就其他的时间是一致的，肯定差不多。那其他人不也都是昨天吗？你看你怀疑谁？何二月，一个是这个，这个也是在公共区域，然后那个鞭炮什么的是在何二月的戏台嘛？戏台。好，叫啥啊？机关已经破解了，就拿这个粉末让它烧起来吗？对。那有没有关键证据能指出哪个是凶手呢？我今天首先可以排除我。刚才在外面聊的时候，嗯，心突然提到一个问题。我觉得现在主要最重要的是谁最有可能知道那把枪？你，你在他床底下待过？啊，我在。那那把枪是从哪搜出来的？床底下那箱子里啊，箱子里，我、哦、不好意思，我自爆了。只有那把枪吗？对呀、啊。<笑>我帮你拉回来，我帮你拉回来一下。去过他房间屋的人都有可能。那去过他房间屋的就他和陈，我没去过。我去过。我们都去过。我们都去过。我我,我去过，我也去过。你没去过吗？我没去过。你你是在这儿看到的，对啊，我只是看到他剪了个大胡子，剪了个痣。那个那个箱子不一定在床底下，那个箱子有可能是凶手放在了床底下，那也有可能，对吧？对，那个箱子之前的位置不知道。在第一轮的时候，你说过一个杀机是你贺氏一个暗杀名单的幕后黑手。对，但那个杀机是最原始的杀机，就那会儿我还没有任何计划。我到后来知道了他捡到了大胡子和痣之后，我的计划就清晰了，就是借刀杀人。我可以借刀杀人，我可以把这个消息传递给荣十三姨，让敌方认为大胡子和痣就是贺，然后我再干掉贺。但实际上我也没有具体杀人的计划，我只是想着我要把他干掉以后。就可以让敌人误以为花匠死了。那你现在最怀疑谁呢？我现在比较怀疑荣，因为我是从作案的地理分布，就空间分布来。房间房间布局，放老鼠去咬那个电线，最靠近的房间的是荣。咬完电线之后，七点钟不就停电了吗？荣就去发蜡烛。我觉得这个人一定要。他有具备一个条件，就是他不能跟其他人领蜡烛撞到一块儿，或者是怎么着，就是他他一定要控制这个发蜡烛的时间。但是他有一个问题，是他控制不了贺商人是几点去拿蜡烛。嗯。还有谁？没了。走吧。侦探。为了节省时间，我想先把我自己呃排除掉
，为了节省时间，我想把我们所有人都先排除。不，先把我自己排除掉，然后我们再来排除法吗？就是我刚才在想，凶手一定是趁店灭的时候，先偷偷的躲到里面去，然后等他取完蜡烛回去下的手。可是这个时间点，我跟凶我跟死者几乎是都都在这儿。就是我我我帮他完善一下他的意思啊。嗯。呃，我刚才也想了一下，我也不太会觉得容有可能。是。凶手要保证，就停电的时候，他要在。贺商人的房门门口潜伏，这就是为什么他不自己去断电，他要老鼠去切电的原因，就是因为停电那一瞬间，那一秒钟开始，贺就有可能离开房间了。对。而那个停电的时候，他在发蜡烛。对。他没有机会去保证，他可以准确的在贺一走他就进去，所以他我排除。是的。对，我同意。所以他不可能。我同意你说的，容不可能。先说一下，作案过程就是凶手先把那个抹上了糖，然后他等着老鼠把那个咬断了那个线之后停电了，他就看着贺商人从门里出去之后，他就偷偷的溜进屋里，然后我觉得他可能就直接躲在这儿了，就这个位置，这个角，对，然后把之前找到的那把消音枪拿出来，等着贺商人进屋之后，他拿着蜡烛，他过来给你演，他可能。第一时间他要去点那个蜡烛，点那个蜡烛，我在这等着，你在这点蜡烛。帮一枪，帮，帮。我是演意识，怎么怎么演？意识，你能演意识？你能演成意识吗？我你点蜡烛，我是要开枪的人，点蜡烛，我枪都上膛了，你怎么？最后突然感觉，突然间互相对着，当当当，黄雀在后啊！好好好，好继续继续继续，好，然后人倒了，然后人人就倒了，然后他就开始把那个蜡烛点着，点着之后开始挂冰碴，然后他开始顺那条线做那个炸点，对，把那个窗户那儿弄一个鞭炮，嗯，连上。走了，然后走之前把门从,从外面把门,把门锁上，然后一关门，然后他去领的蜡烛。对，刚才侦探还原了整个过程之后，我觉得后面领蜡烛的这三个，就是十分钟的萨，十五分钟的陈和二十分钟的我，是比较更有可能的。那五分呢？五分也没有可能。五分的有点点来不及，但是并不意味着它不可能。心如果要做的话，他有一个办法，杀完之后先出来，先把蜡烛领完，领完蜡烛之后再去。但是进两趟门，风险又大了。我说不是我的点，首先第一点，我是从小在戏班子长大的，我不知道那个什么理呀、啊，什么这些化学的东西。但有三个人指向了是比较高能的学霸。还有一点，射击这个我完全没有碰过。我是个唱戏的，我没摸过枪。我黑暗当中，我不能一枪贯穿进去就给他打成这样，我做不到。为了芒果，应该可以吧？就是小宇宙爆发是吗 ？OK， 我只是帮了。OK， 我可能会用别的东西，比如说我可能用剑。好，现在说一下你们怀疑谁吧。第一是我，我不管时间够不够，就是作为我一喷子，就我习惯用鼻血。这个书生啊，你要说拿枪，其实跟盒子一个概念。在这里面，我比较怀疑陈是因为什么呢？想到老鼠和糖这个事儿，这个跟厨子是比较相近的。我跟你讲，这个，因为它都在公共空间，你没有也没关系。还有现在这玩意儿怎么弄？这是什么东西呀、啊？这是啊,啊，我真的真不知道这是什么。我看一眼啊。哎，我这么说吧。哦我建议，不管这是啥，把头尾去掉，去掉一个最高分，去掉一个最低分。
，名角百分之三十三和青年百分之九，你先去掉。投萨了呗，那意思我懂了。中间有两个偏中间的，老板我们现在也不说了嘛，就是厨子是百分之二十四，参谋是百分之二十一。从技能上排除的话，也是他们俩。<笑>我觉得我们十根金条不白花。这玩意儿是有概率的，是不是？按概率，我们去去去掉一个最高分，去掉一个最低分，凭什么？他们概率就是五个人，对不对？五个人平均下来百分之二十，谁最接近百分之二十？百分之二十？百分之二十参谋，百分之二十一。现在这样，请你们两个最后完整的说一下你们两个的杀机和本来想怎么做。他是个厨子，他天天杀鸡，我有什么杀鸡？杀鸡就是三月三号的时候，他跟窗外的人说他我一定会找到这个人，把他杀掉的。所以，我最重要的是我要活着把那个药送出去，救你的兄弟。对，所以我就是要杀掉他，然后把药寄出去。我的时间线是今天七点停电了，我手里的活还没有忙完。然后我就听那个小二说要去取蜡烛，我就去取蜡烛。然后取完蜡烛，手里的活还没完，我就忙手里的活，一直到七点半，我就来听戏了嘛。再听听看萨萨的吧。我的杀机就是在我昨天晚上撞到了那个人之后，凭着我的记忆。我想起他应该就是那个我收到的这个这个情报里边那个叫贺商人的人，所以呢，我就回过头去确认这事儿，无意中就听见他说我在座位底下捡了个胡子，捡了个痣，我一想，哎，这不刚好吗？胡子和痣都是我前天在他的，几点钟在哪听到的？晚上，昨天晚上，对，然后我一想，嗯，计上心来。我刚好可以让贾国的人认为他就是花匠，我就对着那个窃听器，我就假装自言自语地说：“嘿，大胡子就是和尚人嘞，嘿，和尚人。<笑>”然后就二不唧唧的为了救他，对他要想去把那个他自言自语的唱到大胡子就是和尚人”，就写下来了。我是准备今天去干掉他，但是没有具体计划。整整一天，饭店里人来人往，我没法下手。哎，你有什么想说的吗？就是几大要素嘛。第一就是要有自然科学知识。第二是要对酒店相对熟悉。熟悉。然后第三是要知道枪的存在。对对对，枪的存在是最最重要的，是最重要的。我没去过他房间，所以我压根儿不知道他有那把消音枪，可以排除我。这个点上是有可能撒谎。目前为止，通过口供，我们能够确认的是，除了萨，其他人都进过他的房间，所以所有人都有可能知道有枪。那么对枪的使用上，这个、呃、我是在行，对。这个我不让给别人，所以得亏你没进。你要进去，不直接投你了？对呀、啊，这你必须撒谎。这谎，而且得撒得非常坚定。你很坚定吗？我信了。<笑>还有谁？陈，游击队。队长，游击队。其实我在我的故事里，你也不能说我游击队是用枪的。我要是有枪的话，我还用来这儿打工吗？你没有枪，你用的他的枪啊。就是他可能不一定能玩到枪那一步，没有接触过。对对对。然后，如果从使用道具的这个完备性上来看，太多东西都来自于和，其次是陈，除了枪是死者自己的，其他的都 solo 来自这两位。但是有一点，只有那个肠是出现在私人空间，李粉。和干冰、鞭炮都是在公共空间。没有，没有，没有。肠儿也是，肠儿是在他的厨房吧？肠也。厨房是公共空间。因为厨房是公共空间，而且戏台是公共空间，而且那些东西都是他们经常用的，所以就是我觉得所有人都知道这个老鼠会吃糖。对。
。好，那投票吧。哦，好，交，投。来吧，这个凶手呢，首先第一点呢，他要在，呃，熄灯的那一刻，停电那一刻，他要潜伏在贺商人的门口，保证他能够在贺商人离开房间之后，他就去他的房间潜伏起来。同时，他要有一定的这个自然科学的知识，知道干冰。在加热之后，它会慢慢的膨胀，然后碰到钉子之后，它会释放出一些往下垂的气体，依次熄灭蜡烛。他要知道锂元素呢，当遇到水之后，它会产生高温燃烧，然后呢，造成有一个爆点。同时呢，它还要会射击。另外呢，它还得要知道这个，呃，贺商人的床底下有这把枪，所以呢，我初步排除了荣。那么剩下这三个人，心呢，嗯。五分钟的时间，他有点来不及，然后又不是我，那我投给谁呢？取一个手铐。其实从时间的角度上来说，按刚才我们大家的推断，拿蜡烛的时间越往后的人越有可能。萨是十分，陈一刀是十五，何二月是二十。但是呢，何二月作为一个戏班子的人，确实拿枪的概率会比较少，而且所有的证据，不管是干冰、鞭炮，都指向戏台，我觉得有点过于明显的，反而我们可以排除它，因为太明显了。陈和萨的角度上来讲的话，枪的使用和萨可能是占同比，两人都有可能精通自然科学，一个是学霸，一个是明确提到过的。不得不被讨论。今天这一案，我还是用我的老办法，就是排除法。从技能上来讲，我觉得在这样的年代，二月作为一个唱戏的，他要会那么多自然科学的知识，还要会射击的技能，我觉得他不太可能。那现在只剩下萨、陈宇和星。嗯，我想先把星排除。我排除他的原因呢，是因为他是文人，他是用笔去写文章的，他确实未必接触过枪支，可能他不太懂射击。那还有陈和萨，萨，他说他没有进过贺的房间。其实我今天蛮怀疑萨的，所以我凭我的感觉把这一票投给，希望我能对。面对着这些芒果的能人异士啊，我觉得最后的嫌疑啊，最大的就是我和萨参谋了。那我们这个民间组织呢，确实是不具备这个军用的物资的，所以我用枪肯定是没有萨参谋这么精准。他是一个十年的老兵，又是学霸，凶手呢是一枪毙命的。我相信他对这个用枪啊，应该是了如指掌，所以我觉得。这位意识嫌疑更大。其实这个案子非常特别，如果有可能的话，无论是谁，我是真希望能替他挡着一劫。都是在关键时刻挺身而出的人，如果要证明我们的推理的正确性。找出真正有所行动的那个人，那我觉得
，刚才大家的推论，还是有一定价值的。何二月呢，确实有一些作案的工具是和他相关的，但是这当中有一个非常重要的点：何二月知道干冰的特性，但是何二月不一定知道羊肠的特性。可是陈一刀呢，既知道干冰的特性，同时也知道羊肠的特性。那如果是新裁军的话呢？我确实觉得五分钟作案的时间可能会有点不够。那只不那只现在只有萨参谋、陈一刀和何二月了。我觉得何二月可能也不太会用枪。如果一定要做一个选择，龙十三姨，我觉得可能性不大。在我们这个年代。懂得这种比较新的知识的人是比较罕见的，而且能够把这种知识运用得如此自如，应该是受过比较高的教育的、非常学霸型的人。对这些东西比较了解的三位：新裁军陈一刀、撒参谋，这三个人都是有明确证据指向，智商高、学历高、受过新式教育。如果加上使用枪，对枪的使用非常娴熟的，还是陈和撒。这么复杂的一种杀人手法，谁最有可能用这个？不擅自拿主意了。请宣布，明星角色扮演推理游戏《明星大侦探》第六季《芒城风云》上中，到底谁是杀害贺商人的真凶呢？现在公布投票结果。首先，获得零票的安全玩家是何二月、荣十三乙。这不不会吧？还有新才俊啊！我我还有票，你当然了。<笑>哎呀妈呀！在剩下的萨参谋和陈一刀中。先公开侦探的第一票，他当侦探肯定第一票给我，铁定的。你真的很了解我。寻侦探的第一票，投给了陈一刀。哎，那你失望了，打脸了啊，打脸了，今天，打脸，打脸，打脸。周翻译的第一票，我又打脸了，投给了萨参谋。哇，一比一平啊！你俩可以啊，小伙子还是有眼光。在剩下的七票中，七票，他俩互投呗。就算是你们对我的赞美了，究竟谁的票数更高呢？这位壮士啊。逆势吗？不是，怎么变成壮士了？壮士一,一去兮不复还啊！<笑>我还会回来。风萧萧兮易水寒。到底谁会获得最高票呢？获得更多票数的就是陈一刀能够把羊肠像气球一样用，只有平时最熟悉羊肠的人。他既是厨师，又是高材生，又是民间的抗议组织
一定是会使用枪支的。希望我能对。凯恩，时间多五分钟，并且可能对于老鼠和糖的事情更加的敏感，不得不被糖。就全场的这个人物，实在是没有办法排除的唯一一个，就只有陈一刀。其中重叠的目前也只有陈一刀。陈一刀，是你。陈一刀，共获得七票。就是第二轮，我们六个都投了你。请议事把家乡、父老乡亲，愿意我血故我土。守山河如故，好汉做事好汉当。如果我不是凶手，你不就算欠我一个人情？萨某将在未来的日子里替义士照顾好父老乡亲。如果我不是凶手，我出来以后就直接加入芒种会，对不对？你是凶手也可以加入芒种会。你是芒种会的吗？你现在已经是芒种会的了。但你也是一名花匠。你也是花匠。我会替你照顾好父老乡亲的。到底各位是否检举成功呢？这个真的很紧张。杀死贺商人的真凶，是否就是陈一刀呢？谁是凶手，你还不清楚吗？接下来我宣布，各位检举。成功！耶！啊！耶！啊！军哥封神了，你两票两票都中了，真棒！我最后那票是跟他走的，小事小事。我没有错过什么关键性证据。我的名字叫什么？陈一刀。陈一刀，就是我用我的刀刮了李粉，然后在我放刀的那个袋里。哦、oh, ，那个李李粉，你的刀我还检查过。对，请送上金条。这次你表现的不错，希望大家能够和我一块儿拿起枪。好棒啊！你只能拿一根。哎，你怎么？他当侦探，因为前面有人拿了两根，我就你只是个参谋，习惯性的就跟着。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频，在我眼里你会发光的 OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持，谢谢谢谢。So 跟随灵魂找到你，一起上 So 玩推理。感谢一亿年轻人都在玩的社交平台 So APP 对本节目的大力支持，谢谢谢谢谢谢。百事有百事吗？有百事吗？有百事吗？感谢美食搭档探案必备的百事可乐对本节目的大力支持，谢谢。明星侦探斗才智游戏就玩神武四，感谢有端游有手游的快乐社交网游神武四对本节目的大力支持，谢谢。博士李青来龙去脉，博士无处不在，感谢科技成就生活之美的博士对本节目的大力支持，谢谢谢谢。百变大侦探，看明星大侦探玩百变大侦探，感谢推理社交两不误的百变大侦探 APP 对本节目的大力支持，谢谢。美赞陈博瑞升级 A 二蛋白智慧营养好吸收，感谢美。赞陈博瑞对本节目的大力支持，谢谢。三九暖暖三九感冒灵，破案推理不能停，感谢三九感冒灵对本节目的大力支持，谢谢。口喉健康，信赖三金西瓜霜，感谢三金西瓜霜对本节目的大力支持，谢谢。夸克，夸克搜一搜，真相搜搜搜，感谢年轻人都在用的夸克智能搜索 APP 对本节目的大力支持，谢谢。谢谢。谢谢请问。那个 logo， 那个标志到底是什么？你看，这儿也有这个 logo 呀。我那也会有。对。请问，我们每个人被评了一些百分比，又是什么？犯罪概率吗？投票的概率吗？请问，什么叫做死了又死，死了又死，到底活不活了？所有人今天晚上都要死。这个跟我们站的位置几乎一模一样，死了一次又一次。而且为什么死者不姓甄？我
我们为陈一刀唱一首送别吧。好。天之涯，地之角，知交。保护好我们的国家。我觉得，为什么在我心目中，这是这么多季以来唯一一次，我不太愿意直呼凶手。凶手是在一个法治环境里，打破规则，去伤害别人的人。叫凶手，但是，在一个战争年代，我觉得在这个时候，任何残酷的斗争，首先建立在一个基础上，就是你是一个爱国热血的有义之士、仁义之士。他们有花匠的精神，然后每个人都为自己的国家、为自己的呃国家而付出，让我觉得非常的感动。所以，就那个时候，我们看完那个信。是一直拿火烤的那个信，我就觉得，如果真的是这样的话，不找到凶手也可以。第一张纸烤出来的时候，我就非常非常的感动，因为那个画面其实很有呃冲击，就是下面火在烤着，然后可能真的是那个纸要叫要到烧焦，然后快要燃起来那一刻，那个字才会浮现。我觉得这个其实特别有一个仪式感。就是有的时候一种精神也好，或者是你要呃为国家做些什么也好，其实不是那么呃张张嘴就能做的，可能真的是要付出、要牺牲，甚至是你的生命。但是就是在这个过程当中，精神浮现，然后我们的未来浮现，希望浮现。那么第二张纸其实也更让我有一种直观的唏嘘，其实他他所说的这个他憧憬的和平和美好的未来，其实就是我们现在所过的生活。而他最后提到，就是如果有一天这些实现了，享受着和平、享受着幸福生活的人，会不会曾经想到，曾经有人为他们浴血牺牲，然后以热血来教国土？所以我想，当时我们的呃革命者，当时很多的呃先烈，他们是用什么样的一种把自己放在至死地而后生的这样一个决绝的一个立场，来为后人的幸福和为和平在做着努力？所以那一刻其实是很感动的。我们的国家现在这么强大，是是我们的先烈们一点点努力过来的，然后包括所有的人民一点点建设起来的，所以他们真的很伟大，然后也很佩服他们。因为我自己是演员，也拍过一些战争戏，每次在那样的场景，你你会觉得自己很幸运，你特别幸福，就是我们现在可吃穿住一切都很都很如意，甚至都不用为自己的，更不用为自己的安全。去做任何的担心，但是在那样子的一个环境里面啊，你都不知道自己的下一秒会是什么样。我觉得真的要为能让我们拥有今天生活的这些革命先驱，深深的向他们致敬。因为我们现在其实不是生活在一个和平的年代，只是生活在一个和平的国度。其实，在这个世界里面，还有很多国家是常年受战乱所困扰的。他们真的是就像今天这一案一样，他们是在水深火热之中的。他们每一天都会用鲜血的付出来换来和平和安定。所以我觉得我们应该庆幸我们生活在这样一个国度，然后我们要用我们自己的方式去感激，然后我们也要用我们的方式去呼吁和平。我就希望这个世界上不再有战争，每个人都能健康、快乐的拥有，随时就像那个文章里面写的。走出去的权利，就每个人，大家都能够体面的，或者说有权利去追求自己想要的东西。我觉得，作为甲国的人也好，作为芒国的人也好，我觉得每一个百姓来讲，都是不希望有战争的，因为战争给每一个人都带来了巨大的痛痛苦，有的可能是失去生命、失去亲人这种痛苦，然后有的人可能是看着。就是自己的国家对于别人的侵略，自己的那种内疚、自责，我觉得就像我们这个荣十三姨一样。其实
，每个个体都是他们自己本身，他们有自己的亲人，他们有自己的七情六欲，他们有自己的呃想要完成的目标和生活。但是这一切都因为两个更庞大的利益体的冲突而被滞后了，他们都要放弃自己个体的追求，然后。因为一个符号，因为你是甲国人，我是蒙古人，就要站在敌对的阵营。但其实，在这家这个表层下面，其实每个个体都还是相似，大家都是一样，大家都是人，就是没有一个人在战争的时候是可以置身于事外的，对吧？就是他永远也没有一个正方和反方，大家都是在人性的不断的挣扎中，然后在理性和感性的。那个天平上不断的挣扎的。今天节目的主题要表达的是反思战争，珍惜和平。我认为节目的主题啊是非常有价值和时代意义的。第一呢，每个人都应该有民族责任感，国家兴旺，匹夫有责。我们每个人都应该为国家的和平发展做出贡献。我们要树立人人可为的信念。第二呢，在新时代还要加强爱国主义教育。爱国主义教育对于振奋民族精神、凝聚全民族力量、实现中华民族伟大复兴，具有重大而深远的意义。第三，要珍惜我们眼前的生活，感恩我们所处的时代。在这里呢，我想强调三点：第一呢，我们要端正历史，对过去历史。和文化要充分的了解，对当下历史阶段要充分的认识，从历史中汲取营养和智慧，自觉延续文化基因，增强民族自尊心、自信心和自豪感。第二，每一位公民都是国家的一份子，对新时代的青年人来说，要明确青年的责任与使命，从旁观者要变为参与者。青年学子在些阶段，踏踏实实完成学业。培养好扎实技能，就是迈出爱国行动的第一步。第三，要广泛组织开展爱国主义世界活动，把爱国主义内容融入各类活动之中，更好的了解国情民情，强化责任担当。我们需要时刻呢做好准备，用每个人自己的方式呢为国家做贡献。第一呢，要做好自己。中国呢有句古话。叫穷则独善其身，达则兼济天下。在你有时间和能力的时候呢，去接济天下；当你目前没有时间和精力的时候呢，要洁身自好，注重提高个人修养和品德，做好本职工作，就是对国家做出的贡献。第二呢，在力所能及的情况下，鼓励大家去做志愿者和公益事业，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。中国的注册志愿者呢，已经超过呢一点九亿人，超过人口比例的百分之十三。相信志愿者将成为一支重要的力量，为国家建设和社会安定做出贡献。同时呢，我们要充分发挥志愿服的育人功能，让老百姓不仅从思想和意识层面，而且从实践和行动层面参与到国家建设中。第三。要勇于同破坏社会安定和和平的事情说不。我们国家的戒严勇为基金会基本上每个省都有，就是要鼓励大家戒严勇为的行为，杜绝冷漠，传递温暖，构建和谐社会。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大虾网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。